সেটার জন্য একটা ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল ফর্মেট বের করে নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে তার মানে আমাদের যে কোনো ফাংশনকে আমরা কি করতে পারি ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল ফর্মেট ট্রান্সফর্ম করতে পারি তো আমাদের ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল যে এক্সপ্রেশনটা সেটা বের করে নিয়ে আসতে হবে তো সেটার জন্য প্রথমে মেইন ফাংশনটাকে সেটা তো আমার জানা লাগবে সেটা আগে বের করি তো প্রথমে দেখি আমরা এই ফাংশনটা অবশ্যই একটা সরলরেখা সমীকরণ তাহলে এই ধরনের সরলরেখা সমীকরণ কি হয় এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকুয়াল টু কত ওয়ান তো আমাদের এখানে এক্স মানে কত এক্স মানে হচ্ছে টি তাহলে টি এটা ভেরিয়েবল আকারে আছে ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই টি হওয়ার কথা তো এখানে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো এই ভেরিয়েবলটাকে পি আকারে বলাটা কিন্তু ঠিক না আসলে ঠিক না এসে কারণ আমার ভেরিয়েবল আর পয়েন্ট দুইটা সেম হয়ে যাচ্ছে তাহলে একটা কাজ করি এটাকে আমি বড় হাতের টি বলছি আর এটা আমাদের বড় হাতের পি হবে ওকে বড় হাতের পি বলছি আমি এটাকে তাহলে আমার এখানে কি আসবে টি ডিভাইডেড বাই বড় হাতের টি প্লাস এখানে আসবে পি যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ওয়াই তাহলে সেটাকে ছোট হাতে লিখতে চাই আমি তো ছোট হাতের বোঝানোর জন্য আমি এরকম করে লিখছি আর নিচেটা বড় হাতের পি হবে এটা ইকুয়ালস টু কত ওয়ান তো সরলরেখার সমীকরণটা কিন্তু অনেকটা এইরকম আসবে একটা আমি যেটা চাই সেটা হলো পি কে টি এর রেসপেক্টে প্রকাশ করতে তাহলে পি কে যদি টি এর রেসপেক্টে প্রকাশ করতে চাই তাহলে কি করা লাগবে আবার প্রথমে আমরা এই টি বাই টি পার্টটাকে ডান পক্ষে পাঠিয়ে দিব তারপরে পি দ্বারা গুণ করে দিব তাহলে ফাইনালি ফাইনালি আমরা দেখতে পাবো আমাদের এরকম একটা টার্ম আসবে যে স্মল পি এটা সময় সমান হবে টি ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টি ইন্টু স্মল পি ওকে তো এইরকম ভাবে আমরা কি করতে পারলাম আমাদের মেইন যে এক্সপ্রেশনটা সেটাকে লিখে নিতে পারলাম এখন আমরা কি চাই আমরা এটার একটা ফুরিয়াল ইন্টিগ্রেট ফর্মেট চাই এটাকে অ্যাজ এ ফাংশন অফ টি এভাবে ডিনোট করি তাহলে একটু বুঝতে সুবিধা হবে আমাদের আর একটা কাজ করে আমার সুবিধার জন্য এটাকে আমি পি নট নামে ডাকা শুরু করি এটা আমাদের পি নট ওকে তাহলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে নোটেশন গুলাকে ক্লিয়ার রাখতে ওকে সো আমরা জানি যে ফুরিয়াল ইন্টিগ্রাল ফর্মেটে লেখার জন্য আমাদের ফর্মুলাটা কি ফর্মুলাটা হলে এরকম যে এফ ওফ এক্স এটা ইকুয়ালস টু ওয়ান ওভার পাই জিরো থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত একটা ইনফাইনাইট ইন্টিগ্রেশন থাকবে প্রথমে আমাদের ওমেগার একটা ফাংশন হবে যেটা বেসিক্যালি ফিজিক্যালি আমাদের কি হয় ফ্রিকুয়েন্সি হয় এখানে থাকে আমাদের কস ওমেগা এক্স তো কস ওমেগা এক্স কখন হয় যখন আমাদের মেইন ফাংশনটা এক্স এর ফাংশন হয় বাট এখন আমাদের মেইন ফাংশনটা কিসের ফাংশন এক্স এর এক্স এর না কিন্তু সেটা আমাদের টি এর ফাংশন তো আমাদের এখানে আমরা টি দিব এরপরে প্লাস বি ওমেগা এখানে ওমেগার একটা ফাংশন আসবে ইন্টু এখানে থাকবে সাইন ওমেগা টি এবং পুরা যে ইন্টিগ্রেশনটা এটা কার রেসপেক্টে করতে হবে এটা কিন্তু ওমেগার রেসপেক্টে করতে হবে এবং ওমেগার রেসপেক্টে করলে আমরা এখানে কিসের ফাংশন পাবো আমরা ফাংশন পাবো পি এজ এ ফাংশন অফ টি ঠিক আছে এরকম একটা ফর্মেট পাওয়া যাবে আমি ফর্মেট গুলাকে একটু মডিফাই করে নেই প্রথমেই যাতে আমাদের ইউজ করার সময় কোনো অসুবিধা না হয় তাহলে এ ওমেগা এটা এখন কি হয়ে যাবে মনে আছে আমরা একটা দামি ভেরিয়েবল বসাতাম এখানে তাহলে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি দামি ভেরিয়েবল হিসেবে টি নিতাম বাট এখানে টি টাই মেন ভেরিয়েবল হয়ে গেছে তাহলে এক কাজ করি দামি ভেরিয়েবল হিসেবে এক্স টি ব্যবহার করি ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা কি লিখবো এফ অফ এক্স ইন্টু কস ওমেগা এক্স বি এক্স আর বি ওমেগা এটা মানে কি হয়ে যাবে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এফ অফ এক্স ইন্টু সাইন ওমেগা এক্স টি এক্স ওকে এরকম হয়ে যাবে তো যেহেতু ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল ট্রান্সফার ফর্মেটাই আমার বের করা লাগবে তো আমার জাস্ট এ ওমেগা এবং বি ওমেগার ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে হবে তো আমরা দেখি আমাদের এ ওমেগাটা কি আসে প্রথমে ওকে এটাই কোস্ট আসবে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি থেকে ফাংশনাল ভ্যালুটা কি ফাংশনাল ভ্যালুটা এই যে লেখা আছে পি নট ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টি ইন্টু টি তাহলে আমরা এখানে লিখি পি নট ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টি ইন্টু টি যেখানে টিটা আমাদের ভেরিয়েবল ঠিক আছে তো আমরা যেহেতু ডামি ভেরিয়েবল ব্যবহার করছি তাই এখানে টি রাখবো না টি এর বদলে আমরা কি বসিয়ে দিব এক্স বসিয়ে দিব ওকে আশা করি আমরা বুঝতে পারছি ব্যাপারটা আর আমার এখানে কি থাকবে কস ওমেগা এক্স এবং ইন্টিগ্রেশনটা হবে এক্স এর রেসপেক্টে ঠিক আছে তো এরকম একটা ফর্মেট আছে এখন এইটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করতে চাই আমাদের কি ইন্টিগ্রেশন লাগবে দেখি তো একটু চিন্তা করে পি নটটা আমাদের কি বাইরে চলে আসে না বাইরে চলে আসে তারপর এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটা টাইপের ফাংশন আছে যেটা হলো অ্যালজাব্রিক ফাংশন আর এখানে আরেকটা টাইপের ফাংশন আছে যেটা হলো সাইন কো সাইন ফাংশন ফাংশন তো যখন এরকম দুইটা ফাংশন গুণা করে থাকে আমরা ইউভি এর যে ফর্মুলাটা আছে সেটাকে ব্যবহার করি তো ইউভি এর ফর্মুলা করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে টেবুলার ফর্মেটটা ব্যবহার করা টেবুলার ফর্মেটটা কিভাবে করা লাগে সেটা নিয়ে
ইউকে আমরা রাখবো যেটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে চাই এবং সেটা হবে আমাদের এক্ষেত্রে অ্যালজেব্রিক ফাংশনটা তো অ্যালজেব্রিক ফাংশনটাকে নিয়ে আসি সেটা হলো ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টি ইন্টু এক্স এবং ইন্টিগ্রেট করতে চাই আমরা কজ ওমিগা এক এই ফাংশনটাকে ওকে এরকম রাখলাম এখন এইটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করে একবার করলে আমাদের কত আসে ওয়ান বাই টি আরেকবার যদি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে চলে আসে জিরো তো যখনই আমাদের ডি এর কলামে জিরো চলে আসবে তখন আমরা স্টপ করব এটাকে আমার ইন্টিগ্রেট করে যেতে হবে তাহলে আমার প্রথমে আসবে ওয়ান বাই ওমেগা স্টাইন ওমেগা এক তারপরে এই যে গুণফলটা চিহ্ন সহ সেটা আমার একটা অ্যান্সার হবে তাহলে আমরা একটু দেখি অ্যান্সারটা কি দাঁড়ায় ভেতরে প্রথমত প্লাস এই পুরো জিনিসটা ইন্টু এই পুরো জিনিসটা তাহলে করলে কত আছে ওয়ান বাই ওমেগা এটা থাকলো ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টি ইন্টু ইন্টু এক্স এটা থাকলো তার সাথে গুণ হবে আমার সাইন ওমেগা এক্স এরপরে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তাহলে থাকবে মাইনাস ওয়ান বাই টি ওমেগা স্কোয়ার ঠিক আছে ওয়ান বাই টি ওমেগা স্কোয়ার আর এখানে জাস্ট থাকবে কস ওমেগা এক্স লিমিট বসিয়ে দিতে হবে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে শুরু করে প্লাস ইনফিনিটি ওকে ওকে তো এতটুকু না হয়ে করলাম এখন এখন আমরা যদি আমাদের এই পার্টটাকে একটু দেখি আমাদের মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত পুরো জায়গায় কিন্তু ফাংশনটা নাই রাইট আমাদের এই যে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে জিরো পর্যন্ত ফাংশনটা কিন্তু জিরো তাহলে ফাংশনাল ভ্যালু যেহেতু জিরো তাই ওই পার্টে কিন্তু ইন্টিগ্রেশন আমার করা লাগবে না জিরো থেকে টি পর্যন্ত একটা ফাংশনাল ভ্যালু আছে আবার টি থেকে শুরু করে বাকি সব পার্টে ফাংশনাল ভ্যালু কিন্তু নাই তাই এই যে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি যেই ইন্টিগ্রেশনটা সেটাকে কিন্তু আমি ছোট করে জিরো থেকে টি করে ফেলতে পারি কারণ বাকি জায়গায় আমাদের ইন্টিগ্রেশনটা কি চলে আসবে জিরো চলে আসবে তাহলে আমি এখানে সরাসরি জিরো থেকে কত বসিয়ে দিচ্ছি টি বসিয়ে দিচ্ছি আশা করি এই পার্টটা আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি এবার আমি আপার লিমিট বসাবো এখানে তো আপার লিমিট বসালে দেখি কি আছে প্রথমত পি নট এটা তো বাড়েই থাকলো ওয়ান বাই ওমেগা এটাকে আমরা এটার মতন রাখলাম ওয়ান মাইনাস যখন আমরা টি বসিয়ে দিব টি বাই টি মানে কত ওয়ান চলে আসবে না তাহলে এই পার্টটা কিন্তু জিরো হয়ে যাবে রাইট তো ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইন্টু এখানে কি আসবে সাইন ওমেগা এক্স ক্লিয়ারিফিকেশনের জন্য আমি এখানে রাখলাম যদি ইনকেস আমরা কেউ ভিডিও না দেখে ইয়েটা দেখি তখন আমাদের কাজে লাগবে আর কি ওকে এরপর এখানে মাইনাস দিয়ে কি আছে এই পার্টটা তো এখানে যখন আমরা টি বসাবো তখন কি আসবে দেখি তো তখন আমাদের আসবে কস ওমেগা টি ডিভাইডেড বাই টি ওমেগা স্কোয়ার তো আমাদের এখানে আসবে কস ওমেগা টি ডিভাইডেড বাই টি ওমেগা স্কোয়ার তাহলে এই পুরো জিনিসটা কি আমাদের আপার লিমিট এবার কি বসাতে হবে এবার বসাতে হবে আমাদের লোয়ার লিমিট তাহলে একটা কাজ করি এই ব্র্যাকেটটাকে আমি এইখানে রাখি দ্যাট উইড বি মোর সুইটেবল এরপরে মাইনাস দিয়ে এবার জিরো বসাতে হবে রাইট জিরো বসাতে হবে ওকে তো এবার যদি আমরা জিরো বসাই সাইন জিরোর মান তো জিরো চলে আসবে সো এটাকে লেখার দরকার নেই আর এখানে কি চলে আসবে কস জিরো মানে কত কস জিরো মানে ওয়ান তাহলে ওয়ান বসলে এখানে জাস্ট একটা মাইনাস ওয়ান বাই টি ওমেগা স্কোয়ার এই পার্টটাই কিন্তু থাকে আর কিছু আমাদের এখানে বাকি থাকে না ওকে এবার এটাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে হবে জাস্ট ওকে তাহলে দেখি কিভাবে লেখা যায় প্রথমত আমাদের এই পার্টটা তো জিরোই এই পার্টটা থাকছে না আমাদের এখানে থাকে মাইনাস ওমেগা টি টি ওমেগা স্কোয়ার আর মাইনাস মাইনাস এ প্লাস একবার লিখে একটু ভুল করার থেকে একবার লিখে ফেলা ভালো তো ওয়ান বাই টি ওমেগা স্কোয়ার এখানে থাকবে মাইনাস ওমেগা টি ডিভাইডেড বাই টি ওমেগা স্কোয়ার তাহলে কি কমন চলে আসে আমাদের পি বাই টি ওমেগা স্কোয়ার এটা কমন চলে আসে ব্র্যাকেটের ভেতর থাকে ওয়ান মাইনাস কস ওমেগা টি ঠিক আছে এটাকে চাইলে আমরা আর একটু ছোট করে ফেলতে পারি অ্যাকচুয়ালি বাট রাখি এখানে সমস্যা নেই যদি ছোট করা লাগে পরে আমরা করে ফেলবো ঠিক আছে তো ফাইনালি ফাইনালি আমরা কি পেলাম আমরা আমাদের এ ওমেগার ভ্যালুটা এখানে কিন্তু পেয়ে গেছে রাইট এটা আসলো আমার এ ওমেগার ভ্যালু এখানে একটু মার্ক করে রাখি আমরা এইবারে এক্স্যাক্টলি একই নিয়মে আমাদের বি ওমেগার ভ্যালুটা বের করে নিতে হবে তাহলে বি ওমেগার ভ্যালুর জন্য আমরা একটু দেখি কি করা লাগে কত জায়গায় ফাইন আসবে তাহলে আমি এই পার্টটাকে নিয়ে আসতে পারি ওকে সো অল সেট ফর বি ওমেগা এবং আমরা জানি আমাদের লিমিটটা কত মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি না থেকে সেটা এখন কি হয়ে যাবে জিরো থেকে টি হয়ে যাবে ঠিক আছে জিরো থেকে টি হয়ে যাবে আর এখানে থাকবে পি নট আর ভেতরে কি থাকছে সেটা তো আমরা দেখছি ওকে এরকম একটা ফর্মেট থাকে এবার আমাকে এটা কি কি করতে হবে ইন্টিগ্রেট করতে হবে তো বুঝতে পারছি একদম এক্সাক্ট আগের মতন ইন্টিগ্রেশন যাবে তো আমরা ইউ ধরলাম একটাকে বি ধরলাম একটাকে অবশ্যই ইউ ধরবো কাকে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টি ইন্টু এক্স কে আর বি ধরবো আমরা সাইন ওমেগা এক্স কে আম
ওকে এরপরে প্লাস এখানে মাইনাস এখানে প্লাস এটা হলো আমার অ্যানসার এবং এটা হলো আমার অ্যানসার সো লিখে ফেলা যাক প্লাস এ মাইনাস এ কি মাইনাস থাকবে রাইট একটা মাইনাস থাকবে তাহলে মাইনাস 1 মাইনাস 1 বাই t ইনটু a আর এখানে আমাদের থাকছে cos ωx ডিভাইডেড বাই ω ওকে এরপরে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস প্লাস এ মাইনাস আবার একটা মাইনাস তাহলে এখানে থাকবে মাইনাস 1 বাই t ω² ইনটু sin ω x ওকে sin ω x আর উপরে অবশ্যই আমাদের t না উপরে 1 আছে ওকে আর লিমিটটা তো দেখতেই পাচ্ছি 0 থেকে কত t তাহলে এখন আমরা যদি আপার লিমিট বসিয়ে দেই তাহলে t বসবে t বসলে আমাদের ফার্স্ট পার্টটা কত 0 হয়ে যাবে রাইট ফার্স্ট পার্টটা 0 হয়ে যাবে কারণ এই পার্টটা 0 তো এই পার্টটুকো 0 চলে আসে তাহলে 0 বসিয়ে দিলাম এরপরে মাইনাস দিয়ে মাইনাস দিয়ে কি থাকবে মাইনাস দিয়ে আমাদের এই পার্টটুকো থাকবে সো বসালে আমাদের এখানে sin ω t ডিভাইডেড বাই 2 ω² এরকম থাকে সো এটা আসলে আমাদের আপার লিমিটের ভ্যালু এরপরে মাইনাস দিয়ে কি করতে হবে লোয়ার লিমিট বসাতে হবে তো 0 যখন বসাবো 0 যখন বসাবো আমার কি আসবে মাইনাস এটা হলো a মাইনাসটা 1 মাইনাস 0 তার মানে শুধু একটা 1 ইনটু cos 0 cos 0 মানে হলো 1 ডিভাইডেড বাই ওমেগা তার মানে এখানে কি তো মাইনাস 1 বাই ওমেগা এরকম একটা টার্ম থাকে আর এই পার্টটা কি হবে এই পার্টটা যখন 0 বসাবো তখন পুরোটা কিন্তু 0 হয়ে যাবে তার মানে এতটুকু ছাড়া কিন্তু আমার কাছে আর কিছু বাকি থাকছে না ওকে তাহলে আলটিমেটলি কি থাকে 1 বাই ওমেগা মাইনাস sin ওমেগা t ডিভাইডেড বাই t ওমেগা স্কয়ার এবং একজন হতভাগ্য আগে আমরা ভুলে গিয়েছি সেটা হলো এখানে একটা পিন নট ছিল এবং এইখানেই আমাদের একটা পিন নট ছিল এই যে পিন নট দিয়ে দিলাম এখানে আমরা পিন নট দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো ফাইনালি 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 আমরা যেটা পেলাম সেটা হলো b ওমেগা এটাই করতে এই পার্টটাতে দেখি পিন নটটা বাইরে থাকলো 1 বাই ওমেগা মাইনাস সাইন ওমেগা t ডিভাইডেড বাই ওমেগা স্কয়ার t ঠিক আছে তো দুইটা ফরম্যাটই যেটা আমরা পেয়ে গেছি এখন আমরা জাস্ট আমাদের অ্যানসারটা লিখে ফেলতে পারি আমাদের অ্যানসারটা হবে p অফ t এটা ইকুয়াল টু 1 ওভার পাই 0 থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত একটা ফোরিয়ার ইন্টিগ্রাল আর যে কোনো ইন্টিগ্রাল আর কি ইনডিফিনিট ইন্টিগ্রাল সরি ডিফিনিট ইন্টিগ্রাল প্রথমে আমাদের কি বসবে প্রথমে আমাদের বসবে a ওমেগা a ওমেগা মানে যে হচ্ছে a পার্টটা সো সে পার্টটাকে আমি লিখে ফেলি এখানে আসবে কত p নট ডিভাইডেড বাই t ওমেগা স্কয়ার তারপরে 1 মাইনাস cos ওমেগা t मान कत पिनट है माइनस प्रब्लेम आई प्रब्लेम कर